হ্যালো স্টুডেন্টস ফিজিক্স এর প্রাইনে তোমাদের স্বাগত জানাই আজ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারের আরো একটি প্রশ্নপত্রের প্রশ্নগুলো নিয়ে আলোচনা করব মধ্যশিক্ষা পর্ষদ টেস্ট পেপারের সমাধান সংক্রান্ত এটি ষষ্ঠ ভিডিও তোমরা আগের ভিডিওগুলি না দেখে থাকলে চ্যানেলের প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে নিতে পারো তোমরা শেষ পর্যন্ত ভিডিওটি দেখো ভালো লাগলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করো এবং রেগুলার আপডেট পেতে পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করো চলো শুরু করি আজকের প্রশ্নপত্রটি গোলামারা হাই স্কুল পুরুলিয়ার এখানে এম ও অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নগুলির মধ্যে যেগুলির উত্তর দেওয়া নেই বা যেগুলির উত্তর ভুল দেওয়া রয়েছে শুধুমাত্র সেগুলি নিয়ে আলোচনা করব এবং অন্যান্য গাণিতিক প্রশ্ন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করব দেখো এখানে একের সাত নম্বর প্রশ্ন তিন ওহম ও বারো ওহম দুটি রোধ সমান্তর সমবায়ে যুক্ত করলে তাদের তুল্য রোধ কত হবে এই প্রশ্নটির উত্তর ভুল দেওয়া রয়েছে আমরা জানি দুটি রোধের সমান্তর সমবায়ে তুল্য রোধের মান আর পি হলে আর পি ইকুয়ালস টু রোধ দুটির গুড ফল ডিভাইডেড বাই রোধ দুটির যোগ ফল হয় দেখো এখানে রোধ দুটি রয়েছে একটি তিন ওহম এবং অপরটি বারো ওহম অর্থাৎ এটি হবে থ্রি ইন্টু টুয়েলভ ডিভাইডেড বাই থ্রি প্লাস টুয়েলভ অর্থাৎ থার্টি সিক্স বাই ফিফটিন এটি সরল করলে হবে টু পয়েন্ট ফোর ওহম তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ তিন ওহম এবং বারো ওহমের রোধ দুটি সমান্তরাল সমবায়ের তুলো রোধ হবে টু পয়েন্ট ফোর ওহম কিন্তু এখানে সঠিক উত্তরটি নেই উত্তর সংকেতে চার ওহম দেওয়া রয়েছে এটি ঠিক নয় এরপর একের চোদ্দ নম্বর প্রশ্ন এই প্রশ্নটির উত্তর ভুল দেওয়া রয়েছে নিচের কোন কার্যকরী গ্রুপটি অ্যালকোহলে উপস্থিত অ্যালকোহলে উপস্থিত কার্যকরী গ্রুপটি হলো হাইড্রক্সিল মূলক কিন্তু উত্তর সংকেতে এটি দেওয়া রয়েছে এটি ঠিক নয় এটি অ্যালডি হাইড মূলক এরপর দুয়ের দুই নম্বর প্রশ্ন বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলির মধ্যে শীতলতম স্তর কোনটি বায়ুমণ্ডলের স্তরগুলির মধ্যে শীতলতম স্তর হচ্ছে মেসোসফিয়ার কিন্তু উত্তরে স্ট্র্যাটোসফিয়ার দেওয়া রয়েছে এরপর তাপ পরিবাহিতাঙ্কের সিজিএস একক লেখো তাপ পরিবাহিতাঙ্কের সিজিএস একক ক্যালোরি সেমি টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান সেকেন্ড টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ডিগ্রি সেলসিয়াস টু দি পাওয়ার মাইনাস ওয়ান উত্তর সংকেতে ক্যালোরির পরিবর্তে আর্ক দেওয়া রয়েছে আর্ক সিজিএস পদ্ধতিতে কৃতকার্যের একক কিন্তু সিজিএস পদ্ধতিতে তাপের একক হচ্ছে ক্যালোরি তাই এটি ক্যালোরি দিয়ে লিখতে হবে এরপর দুয়ের সাত নম্বর প্রশ্ন কোন অবতল গোলীয় দর্পণে বস্তুকে বক্রতা কেন্দ্রে রাখলে উৎপন্ন প্রতিবিম্বের রৈখিক বিবর্ধন কত হবে অবতল গোলীয় দর্পণের বক্রতা কেন্দ্রে কোনো বস্তুকে রাখলে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য এবং বস্তুর দৈর্ঘ্য সমান হবে অর্থাৎ সেক্ষেত্রে রৈখিক বিবর্ধনের মান হবে এক এই প্রশ্নটির উত্তরও সঠিকভাবে দেওয়া নেই এরপর দুয়ের আট নম্বর প্রশ্ন কোষের অভ্যন্তরীণ রোধের মান কোন কোন বিষয়ের উপর নির্ভর করে কোন তরিত কোষের অভ্যন্তরীণ রোধ কোষের তরিদ্দার দুটির ক্ষেত্রফল তরিদ্দার দুটির মধ্যবর্তী দূরত্ব কোষের সক্রিয় উপাদানগুলির প্রকৃতি এই সব বিষয়ের উপর নির্ভর করে উত্তর সংকেতে এটির উত্তর ভালো মতো দেওয়া নেই এই বিষয়গুলো তোমাদের সিলেবাসে বিস্তারিত নেই শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ রোধ বলতে কি বোঝায় তা জানলেই তোমাদের চলবে এরপর দুয়ের নয় নম্বর প্রশ্ন এসি ডায়নামোতে স্লিপিং এর পরিবর্তে ডিসি ডায়নামোতে কি ব্যবহার করা হয় এসি ডায়নামোতে স্লিপিং এর পরিবর্তে ডিসি ডায়নামোতে স্প্লিট রিং বা স্প্লিট টাইপ কমিউটেটর ব্যবহার করা হয় এরপর দুয়ের দশ নম্বর প্রশ্নের অথবা শূন্য মাধ্যমে আলফা রশ্মির গতিবেগ কত আলফা রশ্মির গতিবেগ মোটামুটিভাবে আলোর গতিবেগের দশ শতাংশের মতো হয় কোন উৎস থেকে আলফা রশ্মি নির্গত হয়েছে তার উপর নির্ভর করে এর গতিবেগ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড থেকে টু পয়েন্ট ওয়ান ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার সেভেন মিটার পার সেকেন্ড পর্যন্ত হতে পারে যদিও এগুলো তোমাদের সিলেবাসে নেই তাই এই ধরনের প্রশ্ন আসার সম্ভাবনাও খুবই কম এরপর দুয়ের চোদ্দ নম্বর প্রশ্নের অথবা প্রশ্নটি হলো ওলিয়াম কি উত্তরে শুধুমাত্র পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড বলা রয়েছে এভাবে না লেখাই উচিত সালফার ট্রাই অক্সাইডকে নাইনটি এইট পার্সেন্ট গারো এইচ টু এসও ফোর অর্থাৎ সালফিউরিক অ্যাসিডের মধ্যে শোষণ করালে যা পাওয়া যায় তাই হলো ওলিয়াম বা পাইরো সালফিউরিক অ্যাসিড এভাবে লিখলেই ভালো হবে এরপর গ্রুপ সি তিনের দুই নম্বর প্রশ্ন সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতায় ও তিনশো আশি মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপে বাইশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন নির্ণয় করো দেখো এখানে চাপ বলা রয়েছে তিনশো আশি মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ এখন দেখো সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আনের মান দেওয়া রয়েছে লিটার অ্যাটমসফিয়ার এককে অর্থাৎ আমাদের এখানে চাপকে অ্যাটমসফিয়ার এককে রূপান্তর করে নিতে হবে আমরা জানি সাতশো ষাট মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ হলো এক বায়ুমণ্ডলীয় চাপ বা ওয়ান অ্যাটমসফিয়ারিক প্রেশার তাহলে এক মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ হবে ওয়ান বাই সেভেন সিক্সটি অ্যাটমসফিয়ার তাহলে তিনশো আশি মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ হবে এক গুণ তিনশো আশি ডিভাইডেড বাই সাতশো ষাট এটি স্মরণ করে আমরা পেয়ে যাব হাফ অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ আমরা বলতে পারি তিনশো আশি মিলিমিটার পারস্তম্ভের চাপ হচ্ছে ওয়ান বাই টু
সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এর মান দেওয়া রয়েছে এবং তাপমাত্রা বলা রয়েছে সাতাশ ডিগ্রি সেলসিয়াস আমাদের অবশ্যই এই তাপমাত্রাকে কেলভিনে রূপান্তর করে নিতে হবে এখন আদর্শ গ্যাস সমীকরণ থেকে আমরা জানি পি ভি ইকুয়াল টু এনআরটি অর্থাৎ গ্যাসের আয়তন ভি হবে এনআরটি ডিভাইডেড বাই পি এখন আমরা যদি এই রাশিগুলোর মান বসিয়ে দিই তাহলে আমরা গ্যাসের আয়তন পেয়ে যাব অর্থাৎ ভি এর মান হবে দেখো এখানে মূল সংখ্যা রয়েছে হাফ সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক আর এর মান জিরো পয়েন্ট তাপমাত্রা তিনশো কেলভিন এবং গ্যাসের চাপ ওয়ান বাই টু অ্যাটমসফিয়ার অর্থাৎ এটি বসিয়ে দিলে দুই উপরে চলে যাবে এক নিচে বসবে এটি সরল করলে আমরা পাবো টোয়েন্টি ফোর পয়েন্ট সিক্স লিটার অর্থাৎ প্রদত্ত শর্তে বাইশ গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইডের আয়তন হবে চব্বিশ দশমিক ছয় লিটার এই অঙ্কটি বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় সূত্র দিয়েও করা যেত তবে সেক্ষেত্রে সরল করতে তোমাদের খানে একটু অসুবিধে হতে পারত এই ধরনের একটি অঙ্ক বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয় সূত্রের সাহায্যে আগের একটি ভিডিওতে আমি করেছি তোমরা ডিসক্রিপশনে দেওয়ার লিঙ্ক থেকে ওই ভিডিওটি দেখে নিতে পারো এর সঙ্গে অথবা হিসাবে একটি প্রশ্ন রয়েছে একটি বেলুনে পঁচানব্বই সেমি পার স্তম্ভের চাপে পয়েন্ট এইট লিটার বাতাস ভরা আছে যদি উষ্ণতা অপরিবর্তিত রেখে চাপ কমিয়ে ছিয়াত্তর সেমি পার স্তম্ভে আনা হয় তবে ওই বাতাসের আয়তন কত হবে দেখো এখানে উষ্ণতা অপরিবর্তিত তাই আমরা অঙ্কটি বয়লের সূত্রের সাহায্যে করব দেখো এখানে প্রাথমিক চাপ বলা রয়েছে নাইনটি ফাইভ সেন্টিমিটার পার স্তম্ভের চাপ প্রাথমিক আয়তন পয়েন্ট এইট লিটার অন্তিম চাপ সেভেন্টি সিক্স সেন্টিমিটার পার স্তম্ভের চাপ অন্তিম আয়তন আমাদের নির্ণয় করতে হবে এখানে উষ্ণতা স্থির তাই আমরা এক্ষেত্রে বয়লের সূত্র প্রয়োগ করব বয়লের সূত্র অনুযায়ী আমরা জানি পি ওয়ান ভি ওয়ান ইকুয়ালস টু পি টু ভি টু এখন যদি আমরা মানগুলো বসিয়ে দিই তাহলে আমরা পেয়ে যাব পি ওয়ান বলা রয়েছে নাইনটি ফাইভ ভি ওয়ান পয়েন্ট এইট পি টু এর মান এবং ভি টু এর মান আমাদের নির্ণয় করতে হবে তাহলে ভি টু হবে নাইনটি ফাইভ ইন্টু পয়েন্ট এইট ডিভাইডেড বাই সেভেন্টি সিক্স এটি সরল করলে আমরা পেয়ে যাব ভি টু হবে এক লিটার এরপর তিনের পাঁচের অথবা সমযোজী ও তরিতযোজী যৌগুলি চিহ্নিত করো ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড এরা তরিতযোজী যৌগ অন্যদিকে ইথিলিন ও কার্বন ডাইঅক্সাইড এরা সমযোজী যৌগ এরপর তিনের সাত নম্বর প্রশ্ন খোলা বাতাসে তামার তৈরি বাসনপত্র রাখলে তার উপর সবুজ ছোপ পড়ে কেন খোলা বাতাসে তামার তৈরি বাসনপত্র রাখলে তা বাতাসের অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে এবং তার উপর একটি সবুজ বর্ণের বেসিক কপার কার্বোনেটের আস্তরণ পড়ে ফলে তামার বাসনপত্র ধীরে ধীরে সবুজ বর্ণের হয়ে যায় তোমরা যে কোনো টেক্সট বই থেকে পড়ে নেবে এরপর দেখো একই আণবিক সংকেত সি টু এইচ সিক্স ও বিশিষ্ট দুটি জৈব যৌগের নাম ও গঠন সংকেত লেখো এই আণবিক সংকেত বিশিষ্ট দুটি জৈব যৌগের একটি হলো ইথাইল অ্যালকোহল এবং অন্যটি হলো ডাই মিথাইল ইথার তোমরা জৈব রসায়নের সমবায়বতা অংশে এটি পেয়ে যাবে এরপর তিনের নয় নম্বর প্রশ্ন কোনটি সমযোজী ও কোনটি তরিতযোজী লেখো তিনের পাঁচ নম্বর প্রশ্নটি এরকম ছিল এখানে সোডিয়াম ফ্লোরাইড লিথিয়াম হাইড্রাইড ও সোডিয়াম সালফেট তরিতযোজী যৌগ অন্যদিকে গ্যাসীয় হাইড্রোজেন ক্লোরাইড এটি সমযোজী যৌগ এরপর চারের দুই নম্বর প্রশ্ন এস টিভিতে উননব্বই দশমিক ছয় লিটার অ্যামোনিয়া প্রস্তুত করতে কত গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড কলিচুনের সঙ্গে মিশিয়ে বিক্রিয়া করতে হবে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে কলিচুনের বিক্রিয়া অ্যামোনিয়া গ্যাস ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ও জল উৎপন্ন হয় বিক্রিয়াটি ব্যালেন্স করার জন্য এখানে দুই এবং এখানে দুই দিতে হবে এবং এখানেও দুই দিতে হবে প্রশ্নে অ্যামোনিয়ার পরিমাণ দেওয়া রয়েছে এবং অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ চাওয়া হয়েছে অর্থাৎ আমাদের এই দুটি নিয়ে আলোচনা করতে হবে বাকিগুলি নিয়ে আলোচনা করার কোনো প্রয়োজন নেই দেখো এই বিক্রিয়ায় অ্যামোনিয়া উৎপন্ন হয়েছে দুই আয়তন অর্থাৎ দুই মোল এখন আমরা জানি এস টিভিতে যে কোনো গ্যাসের এক মোলের আয়তন হয় বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে দুই মোল অ্যামোনিয়ার আয়তন হবে টু ইন্টু লিটার অর্থাৎ চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার এখন অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড অর্থাৎ এন এইচ ফোর সি এল এর আণবিক ভর আমাদের নির্ণয় করতে হবে নাইট্রোজেনের পারমাণিক ভর চোদ্দ হাইড্রোজেনের পারমাণিক ভর এক এবং চারটি হাইড্রোজেন পারমাণু রয়েছে ক্লোরিনের পারমাণবিক ভর থার্টি ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এবং দেখো এখানে দুই অণু অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড রয়েছে অর্থাৎ দুই দিয়ে গুণ করতে হবে এটি হবে টু ইন্টু ফিফটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ অর্থাৎ একশো সাত অর্থাৎ এই বিক্রিয়া থেকে আমরা সরাসরি বলতে পারি এস টিভিতে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার অ্যামোনিয়া পেতে হলে একশো সাত গ্রাম অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড দিতে হবে তাহলে এক লিটার অ্যামোনিয়া পাওয়ার জন্য অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লাগবে একশো সাত ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ দশমিক আট তাহলে প্রশ্নে বলা হয়েছে উননব্বই দশমিক ছয় লিটার তাহলে উননব্বই দশমিক ছয় লিটার অ্যামোনিয়া পেতে হলে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড লাগবে একশো সাত গুণর উননব্বই দশমিক ছয় ডিভাইডেড বাই চুয়াল্লিশ
দেখো এখানে পদার্থটির তাপ পরিবাহিত অঙ্কের মান দেওয়া রয়েছে সিজিএস পদ্ধতিতে আমাদের এই মানটি এসআই পদ্ধতিতে রূপান্তর করতে হবে তাহলে এটিকে আমরা লিখতে পারি 0.5 ক্যালোরি ডিভাইডেড বাই গ্রাম ডিগ্রি সেলসিয়াস সেকেন্ড তাহলে এটিকে আমরা বলতে পারি 0.5 ক্যালোরি ডিভাইডেড বাই 1 গ্রাম ইনটু 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস ইনটু 1 সেকেন্ড তাহলে দেখো এখানে তাপকে ক্যালোরির পরিবর্তে জুলে রূপান্তর করতে হবে এখানে ভরকে গ্রামের পরিবর্তে কিলোগ্রামে রূপান্তর করতে হবে এবং এখানে ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তে কেলভিনে রূপান্তর করতে হবে এখন আমরা জানি 1 ক্যালোরি হচ্ছে 4.2 জুল তাহলে 0.5 ক্যালোরি একে জুল করার জন্য 4.2 দিয়ে গুণ করতে হবে এখন 1 গ্রামকে কেজিতে রূপান্তর করার জন্য আমরা একে 1000 দিয়ে ভাগ করব এবং দেখো এটি হচ্ছে 1 ডিগ্রি সেলসিয়াস উষ্ণতার পার্থক্য এবং সেলসিয়াস ও কেলভিন স্কেলে উষ্ণতার পার্থক্য সমান অর্থাৎ সেলসিয়াস স্কেলে 1 ডিগ্রি এর পরিবর্তন কেলভিন স্কেলে 1 এককের পরিবর্তনের সমান 1 ডিগ্রি সেলসিয়াসের পরিবর্তন এর পরিবর্তে আমরা লিখছি 1 কেলভিনের পরিবর্তন এবং 1 সেকেন্ড সিজিএস ও এসআই পদ্ধতি উভয় ক্ষেত্রে একই তাহলে এটি সরল করলে আমরা পেয়ে যাব 2100 জুল কেজি টু দি পাওয়ার -1 কেলভিন টু দি পাওয়ার -1 সেকেন্ড টু দি পাওয়ার -1 তাহলে পদার্থটির তাপ পরিবাহিত অঙ্ক এসআই পদ্ধতিতে হবে এই মানটি এরপর কোন তড়িৎ চুম্বকীয় তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য 5000 অ্যাঙ্গস্ট্রম এটি কি দৃশ্যমান আলো হ্যাঁ এটি দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ কারণ আমরা জানি দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গের তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সীমা হচ্ছে মোটামুটি ভাবে 4000 অ্যাঙ্গস্ট্রম থেকে 8000 অ্যাঙ্গস্ট্রম পর্যন্ত প্রদত্ত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যটি এই সীমার মধ্যে পড়ছে অর্থাৎ এটি আলোক তরঙ্গ এরপর 4 এর 5 নম্বর বায়ু থেকে কোন স্বচ্ছ তরলে আলোর প্রতিসরণে আপতন কোন 60 ডিগ্রি ও প্রতিসরণ কোন 45 ডিগ্রি হলে বিচ্যুতি কোণের মান কত এটি খুব সহজ অঙ্ক তোমরা করে নেবে আমরা জানি বিচ্যুতি কোণ হলো আপতন কোণ ও প্রতিসরণ কোণের বিয়োগফল এই ক্ষেত্রে আপতন কোণের মান 60 ডিগ্রি এবং প্রতিসরণ কোণের মান 45 ডিগ্রি তাহলে এই ক্ষেত্রে বিচ্যুতি কোণ হবে 15 ডিগ্রি এরপর 4 এর 6 নম্বর প্রশ্ন 220 ভোল্ট 100 ওয়াট রেটিং সম্পন্ন কোন বাতির রোধ কত দেখো এখানে বাতির রেটিং বলা রয়েছে 220 ভোল্ট 100 ওয়াট অর্থাৎ বাতির প্রান্তীয় বিভব প্রভেদ 220 ভোল্ট এবং এর ক্ষমতা 100 ওয়াট এখন আমাদের বাতির রোধ নির্ণয় করতে হবে আমরা জানি ক্ষমতা p v2 ডিভাইডেড বাই r অর্থাৎ বিভব প্রভেদ স্কয়ার বাই রোধ তাহলে এই সমীকরণ থেকে আমরা বলতে পারি রোধ r v2 ডিভাইডেড বাই p তাহলে আমরা বিভব প্রভেদ এবং ক্ষমতা এর মানগুলি বসিয়ে দিলে রোধ পেয়ে যাব এখানে বিভব প্রভেদ বলা হয়েছে 220 ভোল্ট অর্থাৎ এর স্কয়ার ডিভাইডেড বাই এর ক্ষমতা হচ্ছে 100 ওয়াট তাহলে 100 দিয়ে আমরা ভাগ করছি তাহলে এটিকে সরল করলে আমরা পেয়ে যাব 484 অর্থাৎ বাতিটির রোধ হচ্ছে 484 ওহম এরপর 4 এর 8 নম্বর প্রশ্ন নিউক্লিয় বিভাজন ও নিউক্লিয় সংযোজনের দুটি পার্থক্য লেখো তোমরা টেক্সট বই থেকে দেখে নেবে তারপর x92 235 এই মৌলটি থেকে উৎপন্ন হলো x92 231 এই বিক্রিয়াটিতে কটি আলফা কণা ও কটি বিটা কণা নির্গত হয় এই নিউক্লিয় বিক্রিয়াটিতে কটি আলফা কণা ও কটি বিটা কণা নির্গত হয়েছে তা আমাদের নির্ণয় করতে হবে আমরা ধরি আলফা কণা নির্গত হয়েছে x সংখ্যক এবং বিটা কণা নির্গত হয়েছে y সংখ্যক এখন আমরা জানি একটি আলফা কণা নির্গত হলে মৌলের ভর সংখ্যা 4 একক কমে যায় এখানে আমরা ধরেছি x টি আলফা কণা নির্গত হলো তাহলে x টি আলফা কণার জন্য মোট ভর সংখ্যা হ্রাস পাবে 4x পরিমাণ আবার বিটা কণা নির্গমনের ক্ষেত্রে পরমাণুর ভর সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয় না তাহলে এখানে y টি বিটা কণা নির্গত হয়েছে y টি বিটা কণা নির্গমনের জন্য ভর সংখ্যার কোনো হ্রাস বৃদ্ধি বা পরিবর্তন হবে না অর্থাৎ আমরা বলতে পারি ভর সংখ্যার পরিবর্তন শূন্য সুতরাং আমরা বলতে পারি মোট ভর সংখ্যার হ্রাস হবে 4x এই বিক্রিয়াতে তোমরা দেখো ভর সংখ্যা 235 থেকে 231 হয়েছে অর্থাৎ ভর সংখ্যা 4 একক হ্রাস পেয়েছে এখন আমরা দেখলাম ভর সংখ্যা মোট হ্রাস পেয়েছে 4x একক অর্থাৎ 4x 4 তাহলে এখান থেকে আমরা পেয়ে যাচ্ছি x 1 অর্থাৎ মোট আলফা কণা নির্গত হলো 1 টি আবার আমরা জানি একটি আলফা কণা নির্গত হলে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 2 একক হ্রাস পায় তাহলে এই ক্ষেত্রে একটি আলফা কণা নির্গত হয়েছে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা হ্রাস পাবে 2 একক আবার আমরা জানি একটি বিটা কণা নির্গত হলে মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা 1 একক বৃদ্ধি পায় তাহলে এখানে y টি বিটা কণা নির্গত হয়েছে অর্থাৎ পারমাণবিক সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে y y অর্থাৎ y একক অর্থাৎ আমরা বলতে পারি পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন হবে y 2 একক দেখো এখানে পারমাণবিক সংখ্যা y একক বৃদ্ধি পেয়েছে এবং 2 একক হ্রাস পেয়েছে তাহলে মোট পরিবর্তন হবে বৃদ্ধি থেকে হ্রাস বিয়োগ করতে হবে এখন এই নিউক্লিয় বিক্রিয়াতে তোমরা দেখো পারমাণবিক সংখ্যার কোনো পরিবর্তন হয়নি আগেও 92 ছিল এখনো 92 রয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন y 2 0 তাহলে আমর
আমরা পেয়ে গেলাম আলফা কণা নির্গত হবে একটি এবং বিটা কণা নির্গত হবে দুটি এরপর চারের নয় নম্বর প্রশ্ন এ বি সি তিনটি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে তিন এগারো উনিশ পর্যায় সারণিতে তিনটি মৌলের অবস্থান কোন শ্রেণীতে এদের মধ্যে কার ধাতব গুণ সব থেকে বেশি বি এর সঙ্গে ক্লোরিনের বিক্রিয়ায় গঠিত যৌগের সংকেত ও প্রকৃতি লেখো এখানে এ বি সি মৌলের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে তিন এগারো উনিশ তাহলে এদের ইলেকট্রন বিন্যাস আমরা পেয়ে যাব এ মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে কে কক্ষে দুটি এবং এল কক্ষে একটি ইলেকট্রন বি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে কে কক্ষে দুটি এল কক্ষে আটটি এবং এম কক্ষে একটি ইলেকট্রন এবং সি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস হবে কে কক্ষে দুটি এল কক্ষে আটটি এম কক্ষে আটটি এবং এন কক্ষে একটি ইলেকট্রন তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এদের প্রত্যেকের শেষ কক্ষে অর্থাৎ সর্ববহিষ্ঠ কক্ষে একটি করে ইলেকট্রন রয়েছে অর্থাৎ এরা পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে অবস্থান করবে পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে এদের অবস্থান হবে প্রথমে এ মৌল তারপর বি মৌল তারপর সি মৌল এখন আমরা জানি পর্যায় সারণীর শ্রেণী বরাবর উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকলে মৌলগুলির ধাতব গুণ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে অর্থাৎ এখানে এই মৌল তিনটির মধ্যে সি মৌলের ধাতব গুণ হবে সব থেকে বেশি এখানে আরও একটি প্রশ্ন জানতে চাওয়া হয়েছে বি মৌলটি ক্লোরিনের সঙ্গে বিক্রিয়া কি ধরনের যৌগ উৎপন্ন করবে এবং ওই যৌগটির সংকেত কি হবে দেখো বি মৌলের ইলেকট্রন বিন্যাস দুই আট এক এবং ক্লোরিনের ইলেকট্রন বিন্যাস দুই আট সাত দেখো বি মৌলের শেষ কক্ষে একটি ইলেকট্রন রয়েছে এই মৌলটি যদি এই ইলেকট্রনটি বর্জন করে তাহলে বি মৌলটি একটি ইলেকট্রন বর্জন করে বি প্লাস আইন উৎপন্ন করবে এবং ক্লোরিন পরমাণুটি এই ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে ক্লোরিনের শেষ কক্ষে আটটি ইলেকট্রন হবে অর্থাৎ এটি অষ্টক পূর্ণ করবে সেক্ষেত্রে ক্লোরিন পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করে সিএল মাইনাস আয়ন উৎপন্ন করবে তাহলে তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এই দুটি বিপরীত জাতীয় আয়ন একটি অ্যানায়ন ও একটি ক্যাটায়ন এরা পরস্পরের সঙ্গে তরিৎ আকর্ষণ বলের মাধ্যমে যুক্ত হবে এবং এরা তরিৎ যোজী বা আয়নীয় যৌগ উৎপন্ন করবে এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ এক্ষেত্রে বি মৌলটি একটি ইলেকট্রন বর্জন করবে অর্থাৎ বি এর যোজ্যতা হবে এক এবং ক্লোরিন পরমাণুটি একটি ইলেকট্রন গ্রহণ করবে তাহলে এর যোজ্যতাও এক তাহলে এরা যেই যৌগটি গঠন করবে তার সংকেত হবে বিসিএল এরপর চারের নয়ের অথবা আয়নন শক্তির অধক্রমে সাজাও পটাশিয়াম সিজিয়াম লিথিয়াম রুবিডিয়াম দেখো এই মৌলগুলি সবগুলি খাট ধাতু এরা পর্যায় সারণীর প্রথম শ্রেণীতে অবস্থিত আমাদের প্রথমে এদেরকে শ্রেণী বরাবর সাজিয়ে নিতে হবে তাহলে প্রথমে আসবে লিথিয়াম তারপর আসবে পটাশিয়াম তারপর আসবে রুবিডিয়াম এবং সবশেষে আসবে সিজিয়াম এখন আমরা জানি পর্যায় সারণীর শ্রেণী বরাবর উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকলে মৌলগুলির পারমাণবিক আকার অর্থাৎ পারমাণবিক ব্যাসার্ধ ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে থাকে এখন পারমাণবিক ব্যাসার্ধ বৃদ্ধি পেতে থাকলে মৌলগুলির আয়নন শক্তির মান ক্রমশ কমতে থাকে অর্থাৎ উপর দিক থেকে নিচের দিকে নামতে থাকলে মৌলগুলির আয়নন শক্তি হ্রাস পেতে থাকে তাহলে এখানে সব থেকে বেশি আয়নন শক্তি হবে লিথিয়ামের এবং সব থেকে কম আয়নন শক্তি হবে সিজিয়ামের তাহলে আয়নন শক্তির অধক্রমে সাজালে প্রথমে আসবে সিজিয়াম তারপরে রুবিডিয়াম তারপরে পটাশিয়াম এবং সবশেষে লিথিয়াম এই প্রশ্নপত্রের বাকি প্রশ্নগুলি তোমরা টেক্সট বই থেকে সরাসরি পেয়ে যাবে তবুও যদি কোনো প্রশ্ন সলভ করতে অসুবিধা হয় কমেন্ট বক্সে জানাবে আমি চেষ্টা করব পরের ভিডিওতে ওই প্রশ্নগুলি নিয়ে আলোচনা করতে ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো তা কমেন্ট বক্সে জানাও কোনো প্রশ্ন থাকলে তা উল্লেখ করবে টেস্ট পেপারের সমাধান সংক্রান্ত আরও ভিডিও পেতে যুক্ত থাকো ফিজিক্স হেল্পলাইনের সঙ্গে ধন্যবাদ